、えー、こんにちは、えー、今回はですね、えー、私松岡が、えー、中村総帥を、えー、ノックアウトした時の話を、えー、ご紹介します、えー、中村総帥といえば、えー、言わずと知れた、えー、第2回第3回の世界チャンピオンキングオブ極真と、えー、呼ばれていて、えー、世界大会2連覇の,あの前人未到の記録を、えー、成し遂げた、えー、偉大な方ですえー、もちろん中村道場の、えー、トップなので、えー、私の,あの、えー、師匠でもあります、えー、その中村総帥を、えー、どのようにして、えー、私が、えー、ノックアウトしたかというとですね、えー、あるいは2001年に、えー、24歳の時に私が2001年の5月に、えー、当時オープンしたての東灘道場ですね、えー、中村総帥からの譲っていただいてえーまあ、の東灘道場の分子部長として活動し始めたわけですけどその2001年の、えー、年末ですね、えー、と忘年会をやることになりまして当時あの中村道場のスポンサーみたいな感じで、えー、やっていた会社の社長がおられてその社長の息子が、えー、東灘道場に通ってたんですけど。その社長がですね急にあの忘年会をやるぞみたいなことを言われてで、まあ、それはそれでいいんですけど中村総帥、まあ、当時中村師範と呼ばれたんですけど中村師範を呼ぶぞみたいな感じで<笑>言われてええと思ったんですけどそれでまあ,あのトントン拍子であの話が進んでいってあの年末に中村総帥が来られて。えー、東灘区の住吉のアコヤ邸っていうあの,、えーまあ、あの田崎新庄がやってるんですやってたんですかねアコヤ邸っていうその料理屋で、まあ、の同情生とか吹き集めてあの忘年会をすることになってなんか中村総帥が来られたんで、えー、披露宴みたいな感じでなったんですけどそれであのその後に、えー、二次会で、えーまあ、中村総帥があの、えー、二次会に行くぞみたいな感じで、あのー、僕もあの私も拉致されて。行ったんですけど、えー、私と中村総帥と、えー、その社長と、えー、あとまあの元中村道場で、えー、まあ当時あの、えー、強かった先輩がおられたんですけどその先輩の4人で、えー、摂津本山の、えー、国道2号線とあの12県道路の,あの交わったところにはセカンドラブっていうまだ覚えてますセカンドラブっていうあのなんかスナックに、えー、拉致されてあの連れて行かれたんですけど。まあ、中村総帥もだいぶあのお酒が入ってかなり出来上がっておられてあの松岡なんか歌えみたいなことになってだから私あの歌はあの聞くのは好きなんですけどあのカラオケとかで歌うのはあのまあミスチルとかスピッツとかあの,まああの辺グレーとかあの好きなんですけどあのまあキーがあの全然あの合わないんで歌うのはなかなかこうできなかった。それであの何を歌おうかなっていう時にもう仕方がないんであの当時流行ってた平井堅の,あの「大きな古時計」っていう曲はあれだったらあのゆっくりなんで、まあ、歌えるかなと思ってその「大きなのっぽの古時計」みたいな感じで歌いだしたらもう中村総帥がそのあのグダーッとあのなんか居眠りするみたいな感じでグダーッとなって。なんだよそのあのゆっくりとしたなんかめめしい曲はみたいな感じで中村総帥おっしゃって「もういいよ」みたいな感じで「もう参ったよ」みたいな感じであのまあ私があのあの勝ちましたね<笑>中村総帥それ以降松岡歌えみたいなことを言わなくなりましたであのそれ以降ですね何かの合宿の打ち上げとか審査の打ち上げとかで断るごとにおめえがなんかその平井堅の大きな古時計みたいなああいうあの。のんびりした曲を歌いやがったからなみたいなことを結構言われるようになりましたまああの結構長いこと根に持ってたんだなと思いました、えー、今でもあの中村総帥に古ど大きな古時計のことを言ったらまあ覚えておられると思いますまああのただそれだけの話でした、えー、皆さんもあの参考にしてみてください、えー、今回もご清聴ありがとうございましたうっす